During this week, we are going to learn what are the demonstratives. Hola chicos, durante esta semana vamos a aprender qué son los demonstrativos. The demonstratives are words that are going to tell us if the things are near or far from us. Los demonstrativos son palabras que nos van a indicar si las cosas están cerca o están lejos de nosotros. Here we have four demonstratives. Aquí tenemos cuatro demonstrativos. These, that, this and those. Entonces, chicos, vamos a dividir estos demostrativos así. Los que nos indican que las cosas están cerca o lo, los que nos indican que las cosas están lejos. Y los que son singulares, que hablamos de solamente una cosa. Y los plurales, que hablamos de varias cosas. Ok, chicos. Entonces, la primera palabra que tenemos aquí es this, el demostrativo this. Este demostrativo es para decir que algo está cerca de nosotros y también para señalar que solamente es una sola cosa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos this apple. La manito está señalando solamente una manzana que está cerca. La segunda palabra que tenemos es this. Suena muy parecida a esta, pero la escritura es diferente. Este this también me sirve para hablar de cosas que estén cerca mío, pero es plural. Entonces, con este this yo voy a hablar de varias cosas que estén cerca mío. Por ejemplo, these apples. La manito está señalando dos manzanas. Ahora, tenemos el demostrativo that. Este demostrativo me sirve para hablar de algo que esté lejos de mí, pero también para hablar solamente de una sola cosa. Por ejemplo, that apple. Aquí la manito está señalando una manzana que está lejos. Y el último demostrativo es those. Those también me sirve para hablar de algo que esté lejos, pero en este caso es plural. Entonces aquí dice dos apples. La manito está señalando a dos manzanas que están lejos. Ok, guys. Now let's make a little practice. Ok, chicos, ahora hagamos una pequeña práctica. Here we have the different demonstratives. This, that, this and those. But we need to complete these sentences. Tenemos aquí los demostrativos, pero debemos completar las oraciones, ¿vale? Entonces, here we have the space, is my t-shirt, and here we have the finger, and it is close. Aquí dice, es mi camiseta, y aquí tenemos el dedito que está señalando la camiseta, pero está cerca. Entonces, como tengo solamente una cosa y está cerca, ¿cuál será el demostrativo que yo voy a utilizar? This. This is my t-shirt. Esta es mi camiseta. In the second one, we have the blank. Skirt is orange. Entonces tenemos en la segunda el espacio. Falda es naranja. Tenemos aquí el dedito que está señalando, pero la falda está lejos. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cuál será el demostrativo que me ayude? Correcto. That. That skirt is orange. Esa falda es naranja. Listo. Ahora tenemos blank space. Shoes are beautiful. Zapatos son hermosos. Entonces tenemos aquí el dedito que me está señalando dos zapatos. ¿Cierto? Es plural. Tengan cuidado con eso. Tenemos acá los dos zapatos y están cerca. ¿Cuál es el demostrativo que me va a ayudar ahí? This. Entonces me queda. These shoes are beautiful. Estos zapatos son hermosos. Ahora el último. Tengo black space are your jeans. Entonces aquí tenemos. Es, son tus jeans. ¿Cierto? Acá tengo el dedito que me está señalando un par de jeans que están lejos. Aquí debemos tener en cuenta que hay palabras que aunque solamente se vea un dibujo, la palabra está en plural. Entonces, como la palabra está en plural, yo debo utilizar un demostrativo que sirva con plurales. En este caso, ¿cuál es el demostrativo que necesito? Dos. Me queda. Dos are your jeans. Esos son tus jeans. ¿Listo, chicos? Ok, guys. Now let's do another exercise. This time with the dog. So, this is a dog. That is a dog. 
These are ducks. Those are ducks. <laughs>